Qual é rapaziada? O seu réptil voador zoeiro favorito está de volta. Bem, sem enrolações vamos ao que interessa, hoje eu vou contar 15 fatos sobre o nosso querido Max Alaine. Mas antes de começar os 15 fatos sobre o Max Alaine, gostaria de lembrar você que ainda não deixou o like e não se inscreveu, dê o like agora e se inscreva no canal. E me digam se vocês querem que eu continue com essa série de 15 fatos, mas então, bora pro vídeo. Matsalaine é o único titã feito por Kasno que atira um poder pelo chifre. Matsalaine é um titã muito querido por Kasno por ele ser um dos primeiros e ter uma temática interessante. A espécie de Matsalaine tem essa rivalidade com a espécie do Pilit por questões de território ou de ameaças, resumindo eles se odeiam. Na opinião de Carno, o Matsalaine V2 foi o remodelo que Carno acha mais feio. Os Matsalaine se dividem em três etapas. A etapa dos pequenos, que no caso é a etapa que os Matsalaine menores ainda não tem nenhum tipo de função. A etapa dos guardas, mas conhecidos como Matsalaine médios, eles são os Matsalaine mais comuns pois eles são responsáveis por proteger o território, tipo Alpha. Esse tipo de Matsalaine é o mais raro pois sempre que um dos médios é escolhido para ser o Alpha ele passa muito tempo hibernando para quando acordar liderar a espécie e Matsalaine com agora o nome de Fluganta. Matsalaine filhote só aprende a voar depois de um ano de idade, ou seja, antes de um ano os pais Matsalaines protegem o filhote mais do que tudo. Quando o Matsalaine que é escolhido para ser um Fluganta morre, ele libera uma espécie de fogo azul de sua boca, fazendo com que o ser vivo que seja acertado pelo fogo, ele será o corpo que o Matsalaine morto usará para renascer. Um exemplo disso aconteceu em Carno Creations onde um corvo é acertado fazendo aquele mesmo Matsalaine renascer. Um... Matsalaine de pequeno a médio porte nunca chega perto de um Rectopus, pois um Rectopus é muito forte para um Matsalaine. E o método de defesa mais usado por um Matsalaine é atacar, usando sua cauda com espinhos pontiagudos, podendo cortar a cabeça de outro Matsalaine com facilidade. Um fato curioso é que os Matsalaines nunca saem da água quando está tendo chuva com raios, pois eles voam muito alto e podem ser acertados facilmente os levando à morte. Por incrível que pareça um Matsalaine comum não é tão forte quanto parece, pois na tier list oficial de todos os caijos de carne um Matsalaine está no nível médio para forte, porém o Fluganta está no nível quase absurdo. Antigamente o Matsalaine era para ter uma língua parecida com uma de cobra. Matsalaine teve inspirações em Manda, Smaug e até mesmo no Rodan. Se por acaso o Matsalaine filhote nascer em cativeiro e bem cuidado ele se tornará um fiel companheiro dos humanos. O Matsalaine é o titã voador favorito feito por Carno tanto pela importância que ele tem para o Carnoverse e tanto por ele ser querido por alguns de vocês. Então galera esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, e se quiserem mais episódios dessa série escreva aí embaixo nos comentários, porque essa série dá muito trabalho para fazer e eu preciso do apoio de vocês, então foi isso, valeu falou.